नमस्कार दोस्तों मैं रविंद्र एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल होम गार्डन पे दोस्तों आज शुक्रवार है और शाम के चार बजे हुए हैं और मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ सामने आप ये हमारी सब्जी देख रहे हैं मूली हमने जो ग्रो की है और इस तरफ आप ये देखिए हमने जो मटर ग्रो की थी वो बहुत ही अच्छी ग्रो हो रही है लेकिन आज मैं जो आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ वो गोबर खाद के ऊपर है बहुत ज़्यादा क्वेरी है गोबर खाद की कि हम गोबर खाद को कैसे एक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करें बहुत जल्दी तो मैं दोस्तों आप ये ताज़ा गोबर देख रहे हैं भैंस का है ये बफेलो और ये सूखा गोबर है कंडा उपला जिसे हम बोलते हैं तो मैं आज आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा घर पर ही शहरों में जहां पर गोबर खाद इतनी जल्दी कंपोस्ट नहीं बन पाता है डी नहीं हो पाता है तो आज मैं एक सरल तरीका आपके लिए लाया हूँ और मुझे उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगा तो चलिए हम उसे आपको दिखाते हैं लेकिन उससे पहले आज की वीडियो का विचार और आज की वीडियो का विचार है कि हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है दोस्तों हमें किसी की कार्बन कॉपी नहीं बनना होता है आप अपने लिए स्पेशल हैं और आपके अंदर ऐसी क्षमताएं हैं जो दुनिया में सिर्फ आपके अंदर हैं किसी और में नहीं तो अपनी क्षमताओं को पहचानिए तो चलिए क्या क्या सामान चाहिए हमें मैं आपको बताता हूँ गोबर अगर आपके पास गीला मिल जाए तो गीला चलेगा और ये देखिए सूखा गोबर अगर हो तो सूखा गोबर भी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा और ये देखिए ये एक वकेट है क्वालिटी प्लास्टिक की और मैंने इसमें क्या किया कि एक साधारण एक टोंटी लगाई हुई है इसमें ऊपर काफ़ी और ये आप अपने हिसाब से चयनित कर लें कि आपको कितनी गोबर खाद बनानी है तो मैं जनरली आपको ये प्रोटोटाइप वीडियो बना के दिखा रहा हूँ आप बड़ी बास्केट का यूज़ करें ड्रम का यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसी आप बाल्टी ले सकते हैं आप डिस्टम्बर की या फिर बड़े ड्रम गोबर खाद अपने आप में एक संपूर्ण पोषक है जैसे दूध होता है पशुओं पशुओं का जो दूध है गाय का दूध भैंस का दूध मनुष्यों के लिए जितना फ़ायदेमंद है उतना ही गोबर खाद अगर आपके प्लांट को फ़ायदा नहीं देगा तो जनरली वो उसे नुकसान नहीं देगा दूसरी रासायनिक खादें दोस्तों आपके प्लांट को नुकसान दे सकती हैं तो हमको क्या कहना है कि हमें गोबर चाहिए जो आपके पास है ये ताज़ा गोबर है और सूखा गोबर तो अगर आपके पास सूखा गोबर है तो उसके आप टुकड़े कीजिए छोटे छोटे तो मैं उसे कर किए लेता हूँ और सूखा गोबर बहुत अच्छी बात है लेकिन आप कोशिश करें इसमें घास वगैरह के कण ना हो क्योंकि घास के बीज होंगे वो फिर आपके प्लांट में उगाएंगे तो गोबर की मात्रा आप जितनी आपके पास बकेट है बाल्टी का साइज है उस हिसाब से आप लीजिए कि आपके गोबर के ऊपर हमें पानी भी चाहिए होगा लगभग चार इंच तो आप उस हिसाब से गोबर लें जितनी आपकी बास्केट है हमने अपना सूखा गोबर तोड़ लिया है अब क्या करना है कि आपको इसमें पानी मिला देना है हल्का सा ये नम हो जाना चाहिए और इसे फिर हमें छोड़ देना है दस से बीस मिनट ये पानी को एजॉर्ब कर ले सोख ले और इधर हम अपने गीले गोबर को भी तैयार करेंगे गीला गोबर आप किसी पात्र में लीजिए उसे घोल लेना है घोलने से क्या होगा कि उसके अंदर जो घास के पत्तियां हैं टुकड़े हैं तो उन्हें आप आसानी से निकाल सकते हैं तो चलिए वो भी हम किए लेते हैं मैंने एक दूसरी बाल्टी का ली हुई है और ये मैंने गोबर लिया और गोबर को मैं इस पानी में अच्छी तरीके से घोल लेता हूँ फ्रेंड्स गार्डनिंग में ये सभी करना पड़ता है अगर आप अच्छे फ्लावर चाहते हैं गांव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गोबर खाद बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है यहाँ तो बहुत सारा गोबर है और किसी को गोबर खाद बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती 
ये घोल आपको टाइट बनाना है ढीला नहीं होना चाहिए इसे घोलने का मकसद सिर्फ हमारा ये नहीं है कि केवल हमें इसमें से कूड़ा निकालना है खतपत पार निकालना है वो तो है ही है कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो वो भी निकाल दीजिए इसके अलावा ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और इसके अंदर जो विशैली गैस हैं वो भी निकल जाएंगी मीथेन मुख्यतः होती है गोबर में मैं आपको बताऊं और वही इसे कंपोस्ट बनाती है तो ये हमारा पेस्ट तैयार है गोबर का आप देख सकते हैं अच्छा अभी हमने जो सूखा गोबर अपना किया हुआ है ये दोनों तरीके अलग अलग हैं आपके पास अगर गीला गोबर है तो सूखे की कोई ज़रूरत नहीं है और केवल सूखा है तो सूखे को आपको ऐसा ही घोल बना लेना है घोल ना बने कोई बात नहीं है पेस्ट बन जाना चाहिए हल्का सा चलिए तो हम उसे भी देखते हैं क्या कंडीशन है उसकी आप देख रहे हैं हमारा सूखा गोबर उतना अच्छी तरह से पेस्ट नहीं बना है लेकिन हमारा मकसद था कि खतपतवार अगर कोई हो घास के टुकड़े हों वो निकल जाए और अगर कोई कीड़े मकोड़े हों हानिकारक तो वो भी निकल जाने चाहिए वो हमारा काम हो गया है अगर आपके पास समय है तो आप इसे 24 घंटे भिंगो कर रखिए बिल्कुल वैसा ही पेस्ट बन जाएगा लेकिन हम गोबर खाद बना रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पेस्ट ही बने जनरली हमारा काम इससे भी चल सकता है तो ये हमने प्रपेशन कर लिया और अब हम वो पात्र लेंगे ये वाला जो हमारी बकेट है इसमें ही हम अपनी गोबर खाद बनाएंगे एज ए फर्टिलाइजर ये तरीका मैं सिटी के लिए बता रहा हूँ उस जगह के लिए बता रहा हूँ गाँव में भी जो जिनके पास गोबर खाद अवेलेबल नहीं हो वो काफ़ी कॉस्टली फर्टिलाइजर खरीदते रहते हैं तो आप बड़ी बकेट यूज करें मैं आपको केवल बना के दिखा रहा हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो आपको अपनी टोंटी दिख रही है नल दिख रहा है इस पर एक पतला कपड़ा बांध देना है या जाली लगा देनी है दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ मैं एक तीर से दो निशान हम करेंगे एक काम से हम अपने दो फायदे लेंगे इससे ही हम कंपोस्ट टी भी बनाएंगे दोस्तों कंपोस्ट टी आपको अलग से नहीं बनानी होगी हमारी गोबर खाद भी बनेगी और कंपोस्ट टी भी बनेगी तो ये एक तीर से दो निशाने हम करेंगे तो इसे हम कपड़े से बांध देते हैं आप समझ रहे होंगे हम चाहते हैं हमारा गोबर इसमें ना फंसे केवल कंपोस्ट ही नीचे जाए ये एक पुराना सा कपड़ा मैंने लिया है ये जालीदार है आप किसी की चुन्नी ले सकते हैं या कोई सूती कपड़ा भी ले सकते हैं इतना ध्यान रखें पानी इसमें से बाईपास हो जाना चाहिए आसानी के साथ तो मैं अब इसे इस पर ऐसे अच्छी तरीके से बांधे देता हूँ और ये हमारी छलनी का काम करेगा और देखिए मैंने एक कपड़ा लिया एक प्लास्टिक की ये रबड़ ली है और इसे इस पर मैं इसे चढ़ा देता हूँ अच्छी तरीके से ये देखिए मैंने इसे एक जाली बना दिए कपड़ा लगाकर अब हमारा काम शुरू होता है यहाँ से तो सबसे पहले हमें इसमें एक मिट्टी की लेयर भी लगानी होगी दोस्तों आ, गोबर को जल्दी कंपोस्ट में बदलने के लिए मिट्टी बहुत ज़रूरी है आप अपने गार्डन की मिट्टी ले सकते हैं सैंड ले सकते हैं या जैसे भी मिट्टी आपके पास हो साफ़ होनी चाहिए थोड़ी सी बस तो मैं मिट्टी इसमें डालता हूँ ये देखिए नॉर्मल मिट्टी है बस मैंने इसे छान लिया है और वो छाना इसलिए है कि हम नहीं चाहते इसमें भी कोई कंकड़ पत्थर हो और इसकी मैं हल्की सी लगभग आधा इंच मोटी एक ये देखिए मैंने पर्थ बना दी है अगर आप देख पा रहे हो और ये पर्थ एक लेयर का काम करेगी और मिट्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों अगर आप जल्दी कंपोस्ट अपने गोबर को फर्टिलाइजर में बदलना चाहते हैं तो और अब हम इसमें अपना गोबर डालेंगे तो मैं सबसे पहले सूखा गोबर ही डालूंगा ये देखिए क्योंकि सूखा गोबर ही सिटी में ज़्यादा मिल पाएगा ये लीजिए 
ये मैंने इसमें सूखा गोबर डाल दिया है अब हमारे पास अगर आपके पास केवल सूखा ही गोबर है तो आप इसे जो आपने ये टोंटी लगाई है इससे कम से कम एक से दो इंच नीचे तक गोबर भरें और इसके बीच में आप एक दो लेयर मिट्टी की भी बनाते रहें जैसे ये है तो मैं एक हल्की सी लेयर मिट्टी की बना दूँगा ये लीजिए और उसके बाद में अपना जो हमने पेस्ट बनाया था गोबर का ये आप देख रहे हैं इस पेस्ट को मैं डाल दूंगा आपके पास अगर पेस्ट नहीं है केवल सूखा गोबर है तो आप सूखा गोबर भी डाल सकते हैं और फिर एक और लेयर मिट्टी की ये आखिरी लेयर होनी चाहिए क्योंकि हमारी जो कंपोस्ट टी की टोंटी लगी है उससे नीचे ही ये होनी चाहिए ये लीजिए अब हमारा इसमें काम है कि हम पुनः इसमें हल्का सा फिर गोबर डालें और अब हम इसे पानी से भर देंगे अगर आप केवल फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो ये टोंटी की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन आप कंपोस्ट टी भी चाहते हैं और कंपोस्ट टी और ये टोंटी लगाने का फ़ायदा ये है मैं से एक सप्ताह बाद ही फर्टिलाइज़र आप यूज कर सकेंगे एज ए कंपोस्ट टी के रूप में लेकिन जो एक सप्ताह बाद आप इसका जो कम्पोस्ट टी यूज करें दोस्तों वो बड़े पेड़ों पर करें हार्ड वोड हो छोटे पेड़ों पर ना करें और फिर हल्का सा हमें इसमें पानी दे देना है ये आप देख सकते हैं इस बास्केट का ढक्कन भी आता है नहीं हो तो आप इसे किसी से ढक दें और फिर आप इसे बिल्कुल ऐसे ही बिना हिला डुलाए एक जगह इसे सेट कर लें पहली बार हिला सकते हैं और उसके बाद इसे ऐसे ही साठ दिन कम से कम दो महीने आपको ऐसे ही छोड़ना है आपको जब भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत हो जल्दी में है अगर आप तो आप देखें पानी तो नहीं सूखा है पानी की मात्रा इसमें समान रखें और जब भी ज़रूरत हो आप अपनी इस टोंटी को खोलिए और एक पात्र नीचे रख दीजिए धीमे धीमे जो आपका फर्टिलाइज़र होगा वो इस टोंटी से बाहर आ जाएगा आप देख सकते हैं ये धीमे धीमे हमारा जो कंपोस्ट टी बाहर आ रहा है बूंद बूंद करके ये धीमे धीमे ही आता रहेगा लेकिन ये कंपोस्ट टी आप अभी ना निकालें मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ कम से कम पंद्रह दिन बाद आप कंपोस्ट टी यूज़ करना शुरू करें क्योंकि ये अभी ताज़ा गोबर था पुराने गोबर का आप यूज़ कर सकते हैं जनरली एक सप्ताह बाद लेकिन अगर ताज़ा गोबर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसे पंद्रह दिन रुकने दें रही बात इसे छाँव या धूप में रखने की तो इसे कहीं भी रखें धूप में रखें तो इसे कवर करके रखें छाया में भी आप इसे कवर करके रखना चाहिए आपको तो मैंने इसे बंद कर दिया दोस्तों और जो ये कम्पोस्ट निकली है कम्पोस्ट का मतलब होता है हमारे गोबर खाद फर्टिलाइज़र से जो पानी हम बनाते हैं वो साधारण शब्दों में तो जनरली मैंने आज आपको ये एक साधारण तरीका बताया है गोबर को एक बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र में बदलने का आ, वेट करें आप साठ दिन कम से कम और बहुत जल्दी आपका ये कंपोस्ट खाद बन जाएगा गर्मियों में ये बहुत जल्दी बनता है क्योंकि धूप इसे बहुत जल्दी हीट करती है और इसमें जो प्रक्रिया है विघटन होने की वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है तो मुझे लगता है ये तरीका आपके लिए हेल्पफुल रहेगा गोबर खाद आप कभी भी किसी भी पौधे में कैसे भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई होनी चाहिए डी होनी चाहिए अच्छी तरह से वो गोबर खाद पूरी तरह से पक गई हो कुछ दिन बाद दोस्तों लगभग साठ दिन बाद आपको कुछ इस तरह की ये देखिए मेरी एक और बास्केट में पहले से 
ये गोबर खाद बन रही थी आप देख सकते हैं इसका कलर कुछ कुछ ऐसा हो जाना चाहिए बिल्कुल ब्राउन चॉकलेटी कलर और उसे जब हम सुखा लेंगे तो कुछ वो ऐसा हो जाएगा जब उसमें पानी की मात्रा नहीं रहेगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू